Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Dá uma satisfação para a população aqui do povo do bairro. Tudo que é notícia chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? A partir de agora, você está ligado no programa do Fogaz? O programa onde você tem espaço, você tem voz. E o programa de hoje, é, já mando um abraço para todas as pessoas que estão ligadas em Presidente Médici, de Paraná, Ouro Preto do Oeste, Candeia do Jamari e Porto Velho. E a você que está ligado em todo o estado de Rondônia, através do, do YouTube, Facebook e WhatsApp. E já começamos o programa lá no bairro Nova Esperança, ali na zona norte de Porto Velho. Onde a nossa equipe foi lá, atendendo o pedido de moradores, onde mostra a realidade. A realidade que a cada dia está piorando devido às chuvas que estão caindo muito forte aqui na cidade de Porto Velho. Tiago, você é morador do bairro Nova Esperança, a dificuldade aqui é grande. Grande, muita lama, muita chuva aí, ó, quando passa ali não dá de passar que a tola cai e o asfalto passa bem do lado e não, e não chegou ainda até aqui. Você pode ver aí quando tá chovendo aí como é que fica tudo feio, ruim, estrada ruim, para andar difícil acesso. Agora num período de chuva, ó, vocês que não tem um asfalto na frente de casa, vai, vai sofrer bastante. Muito, sofre muito mesmo. Muita lama aí, ó, você pode ver aí, ó. Não tem nem condição de sair de moto, tem nada que cai bem na frente ali. Bem na entrada da rua onde que o senhor mora, tem um monte de barro, né? Um monte de barro. Liso. Barro, tudo liso aí, ó. Pode... Quando você fala segurança pública, policiamento nessa área, passa muito? Não, não. Passa não. É um bairro esquecido aqui pra trás, aqui, ó. E já é bem no final já do bairro, né? Qual é a rua que o senhor mora? Irmão de Oliveira. As ruas próximas da sua casa, é bem claro? Não, tudo escuro aqui. Esquecido aqui de noite aqui. Um breu total. Você está assistindo o programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E a nossa equipe foi acionada para ir ali no bairro Igarapé. Onde a nossa gloriosa Caerd acabou fazendo os buraquinhos lá, né? O mas cortando o bairro e deixou do jeito que o povo já sabe como que é a carreira de trabalho do município de Porto Velho. Infelizmente, está daquele jeito, daquele jeito que você já sabe, serviço assim, totalmente porco, feito aqui pela CAERD, aqui no município de Porto Velho. Confira o que, que falam os moradores e a situação daquela rua. Olha aí pessoal, estamos aqui na rua Francisco Barros com o José Osmar. Olha como é que tá as condições aí, ó. 
Tudo alagado, alagado. Não tem nem 15 minutos de chuva. Ali a calama. E a Francisco Barros, ó, tudo alagado. Ó. Aqui do meu lado, o morador, ele não gostaria de se identificar, mas ele, aproveitando a imprensa que está aqui hoje fazendo o um serviço, ele gostaria de fazer uma reclamação, ele gostaria de expor a sua reivindicação. Bom, eu moro aqui nessa, no bairro Garapé aqui há 15 anos. Eu estou entre a Mamoré e a Calama. Essa aqui é a rua Francisco Barros. E aqui é onde o menino está filmando aqui, é a Thelma Regina. Há 15 anos que eu moro aqui. Eu vi o nosso excelentíssimo prefeito falar que Porto Velho está com uma cara nova. E ele mostrando a Avenida Jorge Teixeira. A Jorge Teixeira é uma avenida federal. Ele não tem que mostrar a Avenida Jorge Teixeira. Lá nós conhecemos ela. Ele tem que dar uma volta aqui na nossa rua, aqui, ó. E pedir para ele também trazer uma canoa, porque eu acho que certamente ele vai passar de canoa aqui. Isso aqui, eu moro aqui há 15 anos, isso aqui nunca passou disso, ó. Do que o povo está vendo aqui, ó. Essa é a sua reclamação, essa, é essa reivindicação que o senhor faz hoje. Isso. Porque há 15 anos que eu estou aqui, eu moro na Trisidela, não existe asfalto, não tem nada aqui. O que tem muito aqui é lixo e água, como vocês mesmos podem ver aqui, verificar. Hoje a CAES veio aqui, cavou a rua, fez um serviço, mas quando ela tampou novamente com cascalho, não ficou bem compactada. Ficou, ó, para você ter uma ideia, quando você vai filmar aqui... Ela abriu uma vala aqui de uns dois metros por um de fundura e ficou isso aqui, ó. Desse jeito que você está vendo aqui, ó. Como vocês vão ver aqui, ó, do jeito que ela fez aqui, afundou e continua aí, ó. O povo não tem nem por onde passar aqui, não. Para não sujar os pés, tem que ir para a calçada dos Vai vizinhos. Para não sujar os pés, você anda pela calçada do vizinho aqui, ó. É pulando para lá e pulando para cá, ó. Dona Rosimar, a senhora é moradora da rua Francisco Barros do bairro Igarapé. Se a senhora fosse falar da sua rua, quais seriam as palavras? Olha, minhas palavras aqui, Francisco Barra, tudo, quando chove, alaga tudo, não pode sair de casa. Isso é uma vergonha, né? Posso falar? Isso é uma vergonha para o prefeito, porque ele tanto do dinheiro e não faz nada por nós. Entra prefeito, sai prefeito e não faz nada por nós. A senhora gostaria que a sua rua Outra fosse... Faltada. Eu queria que minha rua fosse asfaltada, na minha rua onde eu moro, toda a rua. A senhora mora quantos anos neste, neste local? Está quase, tem, tem 30 anos. Rua Francisco Barros, a noite era bem clara? Era, não era. Se fosse meu filho ali, ó, fosse lá no lugar das luzes, ele foi lá e vieram botar as luzes. Tudo no escuro, cheio de bandido. Essa é a sua reclamação? Minha reclamação é essa. Tá, vamos falar com o seu filho aqui agora. Hoje, Francisco Barros é uma rua que é complicada de se viver. Hoje está abandonada a nossa rua. Faz mais de 30 anos que a gente mora aqui na Francisco Barros. Aqui, quando alaga, não tem como nem andar. A gente tem até um vídeo ali que eu vou passar para a produção daqui a pouco. Quando alaga, a água dá bem aqui nas pernas da gente. E eu acabei de vir de lá do Detran para puxar as taxas do meu carro, né? Aqui todo mundo tem veículo, mas... Quase nem todo mundo reclama. Vou pagar 500 reais de imposto para me andar nessa rua aí, ó. Como vocês estão vendo aí na reportagem. É um pouco não revoltante uma situação dessa. Não tem como. Você, cada, cada volta que eu vim, que eu venho de lá para cá, entra prego, lá vai para a borracharia mais 30 reais. Todo mês eu gasto mais de 200 reais de prego nessa rua aqui. Por quê? Porque está nessas condições, né? Não tem como. É, eu gastei é, mês passado 400 reais em suspensão. Mola, pneu, tudo, tudo estragado. Por quê? Por causa das condições dessa rua. Não tem como a gente viver nessas condições, né? À noite, é bem clara a sua rua? Antigamente não era. Como eu briguei lá para mais de 20 pedidos para eles virem colocar a instalação desse esporte aí pra gente, a gente acabou aqui conseguindo, né? Por conta disso aí. Eu me esforçando lá, todo, quase todo santo dia eu tava lá na porta lá batendo. Aí a gente conseguiu, né? 
A iluminação pública. Quando se fala segurança pública? Nem viatura passa aqui. Nem viatura passa. Estamos aqui largados mesmo, né? A gente que faz a segurança, né? Eu sou vigilante, né? A gente fica olhando por aí. Qualquer coisa errada a gente liga pra eles, mas custa. Custa até vir eles aí. Está assistindo programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E as chuvas que estão caindo fortemente na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, tem destruído o asfalto. A situação não está nada boa. Nós fomos ali no bairro Flor do Alto dos Pontos Pinto e aonde é a situação a cada dia que passa vai piorando. Os moradores, assim, no desespero, chegaram a tampar os buracos com terra. E a nossa equipe esteve lá para conferir é, o que os moradores falam e mostrar a realidade do bairro Flodoaldo Pontos Pinto. Olha aí pessoal, estamos aqui na rua Francisco Barros com o José Osmar. Olha como é que tá as condições aí, ó. Tudo alagado, alagado. Não tem nem 15 minutos de chuva. Ali a calama. Barros, ó, tudo alagado. Ó. Aqui do meu lado, o morador, ele não gostaria de se identificar, mas ele, aproveitando a imprensa que está aqui hoje fazendo esse serviço, ele gostaria de fazer uma reclamação, gostaria de expor a sua reivindicação. Bom, eu moro aqui nessa, no bairro Garapé aqui há 15 anos. Eu estou entre a Mamoré e a Calama. Essa aqui é a rua Francisco Barros. E aqui é onde o menino está filmando aqui, é a Thelma Regina. Há 15 anos que eu moro aqui, eu vi o nosso excelentíssimo prefeito falar que Porto Velho está com uma cara nova, e ele mostrando a Avenida Jorge Teixeira. A Jorge Teixeira é uma avenida federal. Ele não tem que mostrar a Avenida Jorge Teixeira. Lá nós conhecemos ela. Ele tem que dar uma volta aqui na nossa rua, aqui, ó. E pedir para ele também trazer uma canoa, porque eu acho que... Certamente ele vai passar de canoa aqui. Isso aqui, eu moro aqui há 15 anos, isso aqui nunca passou disso, ó. Do que o povo tá vendo aqui, ó. Essa é a sua reclamação, é essa, é essa reivindicação que o senhor faz hoje. Isso. Porque há 15 anos que eu tô aqui, eu moro na trise dela, não existe asfalto, não tem nada aqui. O que tem muito aqui é lixo e água, como vocês mesmos podem ver aqui, verificar. Hoje a CAES veio aqui, cavou a rua, fez um serviço, mas quando ela tampou novamente com cascalho, não ficou bem compactado. Ficou, ó, para você ter uma ideia, quando você vai filmar aqui, ela abriu uma vala aqui de uns dois metros por um de fundura 
E ficou isso aqui, ó. Desse jeito que você tá vendo aqui, ó. Como vocês vão ver aqui, ó, do jeito que ela fez aqui, afundou e continua aí, ó. O povo não tem nem por onde passar aqui, não. Pra não sujar os pés, tem que ir pra calçada dos Vai vizinhos. Pra, pra não sujar os pés, você anda pela calçada do vizinho aqui, ó. É pulando pra lá e pulando pra cá, ó. Dona Rosimar, a senhora é moradora da rua Francisco Barros, do bairro Igarapé. É. Se a senhora fosse falar da sua rua, quais seriam as palavras? Olha, minhas palavras aqui, Francisco Barra, tudo, quando chove, alaga tudo, não pode sair de casa. Isso é uma vergonha, né? Posso falar? Isso é uma vergonha para o prefeito, porque ele tanto do dinheiro e não faz nada por nós. Entra prefeito, sai prefeito e não faz nada por nós. Só gostaria que a sua rua fosse, fosse... asfaltada. Eu queria que minha rua fosse asfaltada, a minha rua onde eu moro, toda a rua. A senhora mora quantos anos neste local? Está quase... Então, tem 30 anos. O Francisco Barros, a noite era bem clara? Era, não era. Se fosse meu filho ali, ó, fosse lá no lugar das luz, ele foi lá e vieram botar as luz. Tudo no escuro, cheio de bandido. Essa é a sua reclamação? Minha reclamação é essa. Então tá, vamos falar agora com o seu filho aqui agora. Hoje, o Francisco Barros é uma rua que complicada de se viver. Hoje está abandonada a nossa rua, faz mais de 30 anos que a gente mora aqui na Francisco Barros. Aqui quando alaga, não tem como nem andar. A gente tem até um vídeo ali que eu vou passar para a produção daqui a pouco. Quando alaga, a água dá bem aqui nas pernas da gente. E eu acabei de vir de lá do Detran para puxar as taxas do meu carro, né? Aqui todo mundo tem veículo, mas quase nem todo mundo reclama. Vou pagar 500 reais de imposto para me andar nessa rua aí, ó. Como vocês estão vendo aí na reportagem. É um pouco não revoltante uma situação dessa. Não tem como. Você, cada, cada volta que eu vim, que eu venho de lá pra cá, entra prego, lá vai pra borracharia mais 30 reais. Todo mês eu gasto mais de 10 reais de prego nessa rua aqui. Por quê? Porque tá nessas condições, né? Não tem como. É, eu gastei é, mês passado 400 reais em suspensão, mola, pneu, tudo, tudo estragado. Por quê? Por causa das condições dessa rua. Não tem como a gente viver nessas condições, né? À noite, é bem clara a sua rua? Antigamente não era. Como eu briguei lá para mais de 20 pedidos para eles virem colocar a instalação desse esporte para gente, a gente acabou aqui conseguindo, né? Por conta disso aí, eu me esforçando lá, todo, quase todo santo dia eu estava lá na porta lá batendo. Aí a oh. gente conseguiu, né? A iluminação pública. Quando se fala segurança pública? Nem viatura passa aqui. Nem viatura passa. Estamos aqui largado mesmo, né? A gente que faz a segurança, né? Eu sou vigilante, né? A gente fica olhando por aí, qualquer coisa errada a gente liga pra eles, mas custa. Custa até vir eles aí. Assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A situação da energia dos bairros de Porto Velho, a cada dia que passa, ela vai complicando a vida do cidadão portovelhense que não pode é, ou não tem o direito de ter aí uma qualidade de vida melhor, devido à falta de de uma energia de qualidade nos bairros de Porto Velho. Dezenas de bairros de Porto Velho, de milhares de cidadãos portovelhenses, cidadãos rondonienses e cidadão brasileiro, infelizmente, não tem esse bem precioso que é a energia elétrica. A nossa equipe foi, mais uma vez, ali no bairro Porto Cristo. E a realidade é a mesma por omissão da Eletrobras, por omissão 
de autoridades, tanto municipal, estadual e federal, a situação continua do mesmo jeito. Confira o que, que falam os moradores e a triste realidade do bairro Porto Cristo. Sou Antônio, sou morador do Porto Cristo, qual a rua? A rua Pedro Cabral, no 71, que é o nome que a gente inventa aqui. É. Vamos, vamos, vamos por parte. Hoje, como o senhor descreve o seu bairro? Ah, nosso bairro aqui, amigo, é o seguinte, é, é um bairro muito super carente. Aqui nós não, não temos segurança, assalto direto, não temos segurança, assalto direto. Correr aqui não entra porque o bairro não está legalizado ainda. A dificuldade aqui é, é, é demais. Aqui a outra que passa aqui é só o, o, o carro do lixo. Passa quarta e sábado. Esse, esse aí passa direto. Sobre o carro do lixo, a gente não pode reclamar. Mas o resto, estão aqui na mão de Jesus. aqui. Estamos à mercê da sorte. Está esperando, tá esperando o poder público venha tomar uma providência ah, para vocês. Com certeza que já, já é tomado há, há muitos anos, amigo. Só eu aqui, no máximo do ano que vem, desse ano que nós estamos, eu moro aqui há oito anos. Mudei para aqui no dia 6 de março de 2010. E tem a situação é essa, aqui é meu vizinho aqui do lado, mesma situação, aqui tá difícil, amigo. Vamos falar com esse outro morador aqui, seu nome, jovem? José. José, quando se fala bairro Porto Cristo, qual é o seu pensamento, qual é a sua opinião referente sobre o seu bairro? Rapaz, é, nós cremos que tem que melhorar muito, né? Como o vizinho falou, nós, a única benefício que nós temos aqui é o carro do lixo. Só o carro do lixo, só. E mais nada. E mais, mais nada, nada, filho. Só o carro do lixo. Cobertura de agente de saúde. Não, e nós, eu, nunca, eu moro aqui já, vai fazer seis anos, nunca vi um agente de saúde. Nós vamos ali, é por, até o atendimento no postinho médico, o Ailton Senna aqui, que dá... A metade do nosso bairro ele tem três dias de disponibilidade, nós estamos só, só dois dias. Até nisso nós somos logrados aqui. aqui. E aqui quando nós precisamos do, 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 do médico, a gente tem que ir lá para o Luiz Guimarães. Que até que enfim estou tendo aqui o, o bar ponto aqui do Luiz Guimarães, só. Oh. Você vai para o tanque do Neve, da porta do Quinca Pegodinho, eles não atendem, porque a gente mora aqui, não tem endereço. Você vai para aquele outro ali da, 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 da Mariana, não atende. Só o Luiz Guimarães que, que recebe atendido. Que atende não é, vizinho? É isso só aí, corretamente, só isso. Então precisa melhorar muito, precisa as autoridades olhar mais um pouco para o bairro Porto Cristo e fazer algo por nós, né? É. A nossa energia também, ó, tá aqui a, a nossa gambiar. energia que é uma dificuldade grande, né? Mas tempo de chuva, aí começa a chover, dá aquele vento forte, como fica a energia? A energia fica é, estável, é, muitas é, das é, vezes é, é, é os fios, os fios direto, costam um no outro, acaba a energia, nós é. temos todas as vezes, todo, geralmente nós temos esse problema, todo tempo de chuvoso que o vento bate, nós temos problema com a energia também é. por causa disso aí, como eu, nós eu, falamos. Eu, mesmo não estando chovendo, estando ventando forte, o senhor bate no outro, falta energia, nós temos que sair arrumando. É desse jeito, meu que dá. Perigoso, sofrer um choque. Tem várias crianças no bairro, pode, de repente, brincando, mas, pode triscar mas, nesse assunto, fio. Mudando de assunto. O mais nosso, o, o mais para o nosso, nosso pior nosso aqui é a energia. Se nós tivéssemos a energia de primeira qualidade aqui, foi. Já ia melhorar 50%. Mas o nosso problema aqui é só energia. Só energia. Aproveita, faz um pedido a todos que estão assistindo o programa do Fogaça. Na, na rede social, no site Observador, faz um apelo às, às autoridades competentes nessa área. Deixa seu apelo, ambas as partes. Senhor prefeito, como ele prometeu que no, no, na, no seu mandato ia fazer alguma coisa por nós, olha mais aí com atenção para o bairro Porto Cristo, porque nós estamos precisando. Nós precisamos aqui, como o vizinho relatou, da energia que já é, nós vemos sofrendo há muito tempo com esse problema aqui, e também na parte da saúde. Também eu queria deixar o meu apelo aqui, que também predisse para dar mais uma prioridade para nós ali. Como eu relatei, o bairro nosso vizinho aqui, que a metade do nosso bairro ele tem três dias de disponibilidade, enquanto para nós que um bairro grande só tem dois dias. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Enquanto não chega o asfalto no bairro São Francisco, no bairro Mariana, os moradores continuam reclamando. A gente é obrigado a ir lá, as pessoas acionam via telefone e a gente é obrigado a ir lá para ver a situação. Os moradores da Rua Popular acionaram a equipe do programa do Fogás que foi lá para mostrar a realidade daquela rua. 
Walter, a rua popular, ela tem uma parte que tem asfalto, mas o serviço não foi concluído 100%. Para melhorar, na sua opinião, o que precisa ainda ser feito na rua popular? A calçada e a tampar -se... os buracos que eles fizeram aqui na rua. É, só isso. Aí, aí a rua iria melhorar um pouco mais. E, sim, ele ia melhorar, melhorar até demais a gente que mora aqui. Hoje a rua popular ela é uma rua que tem bastante movimento, passa muita bicicleta, moto, caminhão, carro. É uma rua que dá acesso já à Vila Mariana para desviar um pouco da, da rota principal, da principal rua do bairro. Então. Pra, só para frisar novamente, eu gostaria que fizesse a limpeza, passasse um calçado, Isso. essa parte que a gente passou cortando aqui, ela terminasse de concluir seu serviço? Sim, era bom demais se fizesse a calçada e depois o buraco aqui que a gente fez, para a gente que fica andando para lá e para cá, e as motos para ficar mais tranquilo de passar. Hein? Hoje, quase no meio da rua, os matos estão tá, tá vindo para o meio da rua, né? Tá. Me meteu os vezes de mata aí, dá uma limpeza aqui na rua aqui pra gente. Aqui. Isso até é perigoso para marginar, se esconder, para efetuar assalto aos moradores. Rapaz, na parte é bom, mas mata é perigoso, até, cobra, até animais, é, primeiro que é, as cobras. Sabemos que a rua popular chega um asfalto, mas falta alguma coisa mais para sua rua? Saneamento básico, limpeza nas áreas, muita, muito mato. Tem nem como, às, às vezes, tem nem como trafegar, como ela chega até aqui perto da... Poderia pegar e fazer uma calçada também, né? Isso, infraestrutura mais... Mais de qualidade. Mais de qualidade né? também. Essa é a sua reclamação, esse é o seu pedido? Isso. É isso que eu peço, né? Pelo menos em 2018 agora a gente espera alguma coisa. Eles passaram fazendo o asfalto, né? Depois vieram quebrar o asfalto, né? Fizeram essa... Porcaria aqui e a, a rua está esquecida. Cadê o meu fio, né? O prefeito falou que o Mariana ia ser a prioridade aqui da, da Zona Leste, né? no, 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 na gestão dele. E a gente ficou esquecido aqui, ó. Abriram essas cateras de fora a fora e cadê o asfalto? É? Né? E a, é, é tudo faltando meio fio. Né? O que você pode ver é mata aí na beirada da rua, de um lado faltando meio fio e a beira quebrada. Né? A gente quer melhoramento na cidade, né? na rua principalmente. Não é não? O que você fala? Iluminação pública. Exatamente. Até que tá, a iluminação está de boa. Tem, ainda tem umas lâmpadas quebradas por aqui, aí, mas eles botaram aqui no ano, no ano passado, eles botaram umas lâmpadas aqui, mas tem um bocado quebrado. Né? E está faltando lâmpada nos postes aqui também. Aqui. Então, para melhorar mesmo, para fazer um serviço concreto, precisa vir, terminar de fazer o asfalto, colocar um meio fio, uma calçada e manter a, a frente dessas casas, os moradores ajudar também e deixar a frente dessas casas tudo limpa. É isso mesmo, porque a prefeitura faz a parte dela, o morador faz a dele, né? É voltar a fazer o meio fio, arrumar as calçadas né? e botar as lâmpadas que estão tá faltando também, né? Isso é que tem tá a prioridade para a melhoração da rua, né? É isso mesmo? Essa é a sua crítica e seu elogio? Exatamente, né? Está faltando ainda para melhorar, né? Está faltando. Que eles terminassem o serviço que eles começaram, que eles começaram e não terminaram ainda, né? Que essa é a primeira rua do bairro Mariana. Eles começaram, fizeram um asfalto, mas não tem o meio fio, que eles prometeram que iam fazer um serviço completo. Segundo o ex-prefeito, Mauro, todo o dinheiro já teria sido reservado para fazer um trabalho completo. E eles começaram por essa rua e não terminaram nem o bairro, nem essa rua. E a gente está pedindo que termine esse serviço aqui, né? Porque quando chove, continua lagando aqui, que essa parte da rua aqui, de uma esquina a outra... Pedro Cabral, a outra esquina, é a que mais alagava. Isso aqui virava um rio, literalmente. Né? E a gente está pedindo que ele acabe. E também a luz aqui, tem muitos portes apagados, principalmente a esquina. A outra esquina e tá, fica tudo apagado de noite e é oferecendo perigo às pessoas que chegam tarde do trabalho, aos estudantes. Né? E a gente está pedindo que conserte, é, termine de iluminar tudo direitinho os postes que estão apagados e terminar aqui o trabalho que o prefeito prometeu, né? Esse é o seu pedido, essa é a sua reivindicação. Sim, sim. sim. É, e limpeza também, né? Ó, que venham as máquinas e limpem, porque teve lugar que eles deixaram sujo, deixaram mutuado alguma coisa, que eles tirassem, né? E esse serviço que o pessoal da água passou, tem lugar que está feio, que afundou, né? Que eles passassem ajeitando. Sou morador daqui da Rua Popular. E há 25 anos que eu estou morando, 
aí agora, essa rua parece que está já libertando-se muito, porque já até passou até asfalto. Muito obrigado. Então hoje a Rua Popular já passou asfalto, mas o senhor está falando, antes de começar a entrevista, que o senhor gostaria que, é, que fizesse uma calçada. É, por mim foi assim bom, né? Que todo mundo fora tem um acordo para fazer uma calçada agora da minha parte e eu faço uma calçada aqui na frente, minha frente. Porque já passou um cano que vem da água da caenia, tá minha tá aqui, ó. né? Só isso. Hoje a Rua Popular tem várias, tem várias frentes de casa que os moradores não estão cuidando. Várias pessoas que jogam ali na frente de casa, muito matagal. Isso só que os moradores não têm uma consciência de limpar na frente é, da sua casa? Porque na frente da sua casa está arrumadinho, está é, bonitinho. É isso que eu mesmo estou fazendo também, eu, eu não deixo fazer ali muita sujeira na minha frente de minha casa. E eu tenho muito cuidado com ela. Amém. Coleta de lixa passa sempre deste local. É. Um saco, bota o lixo no saco e a vez lixeiro já pega, já vai levando. Então o senhor gostaria, só para frisar novamente, que a rua popular passasse um calçadamento. Com certeza, eu, eu, eu adoro, quiser né? fazer isso. Que todo mundo fosse ter um acordo e fazer cada um sua parte. Você está assistindo. Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E a partir de hoje o Programa do Fogaça começa a divulgar os blocos carnavalescos do município de Porto Velho. E o primeiro bloco que já veio, que já veio se apresentar, vai ser o bloco Jatuarana Sul. E lembrando que nesse ano o Programa do Fogaça é um dos parceiros do bloco é, Jatorana Sul. Do meu lado aqui, o Andrei, um dos diretores do bloco, que vai falar um pouco para a gente quando que esse bloco sai e como que estão tá as expectativas e já tem uma programação definida. Tudo bom, Andrei? Tudo bom, Fogaça. É, o bloco Jatorana Sul sai dia 12 de fevereiro agora, na Avenida Jatuarana, como todo mundo sabe. É, já, tem, já tem a programação... De... De todos os blocos de carnaval já, já feitos, é, a agenda está na, na, no site da prefeitura e também a gente está mandando pelo WhatsApp, né? Programação de todo o carnaval de Porto Velho. É, a gente vai ter uma atração aí surpresa agora, esse ano. Espero todos vocês lá. E o bloco, ele é, qual, qual, qual é a edição de, desse carnaval? Agora é o décimo primeiro ano de, de, de desfile que a gente tem aí já. O Bloco Jatorana Sul, todas as edições, ele leva a multidão de gente aí atrás do bloco, pessoas realmente movimentam a Zona Sul, né? Com certeza. Ano passado, o estimativo do bombeiro foi 92 mil pessoas na avenida, né? E desse ano, você que é da Zona Sul, você que é de qualquer bairro de, bairro de Porto Velho, você vai poder estar no Bloco Jatorana Sul. Qual é o preço da, do Abadá? Bom, o preço da abadá a gente está definido ainda, porque é, a Liga dos Blocos vai definir esses valores, né? E lembrando que alguns, alguns abadás serão sorteados aqui no programa do Fogaça. Em breve, em breve, está chegando o abadá, está fechando os patrocínios. Você que é empresário, você que gostaria de, de ter o seu nome é, lá no abadá, até que dia é, o seu empresário pode... pode entrar em contato com o, com o bloco. E qual o telefone? Bom, o bloco, é, a gente está fechando essa semana, porque a gente tem que mandar... Porque o, o, os abadás são feitos na Bahia, né? Não é aqui em Porto Velho. Então a gente tem que mandar até essa semana o, o, a arte para a Bahia, para a gente fazer os abadás. E qual o telefone que os empresários podem entrar em contato com o bloco? Pode ligar no 992470909. Então tá, esse é o bloco Jatuarana Sul, é, o bloco que movimenta a Zona Sul de Porto Velho. Já volto. A todos que acompanham o programa de Fogaça, vocês vão escutar agora a história desse casal. Aqui do meu lado, José Maria. Hoje a sua vida está um pouco complicada. O que está acontecendo? Está acontecendo muitas coisas, problemas de saúde, problemas financeiros, porque às vezes... A gente tenta levar, né? Mas só que aí eu tô, tô precisando de uma cirurgia para fazer o mais rápido possível, porque eu tô sentindo muitas dores. 
como eu tenho muitos problemas, apareceu muitos problemas na minha vida. Eu peço para as pessoas me ajudar, tentar me ajudar o máximo possível. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudam, porque às vezes nós, nós so, recebemos é, doação das pessoas para ajudar nós. Graças a Deus que tem muitas pessoas que, que, nesse mundo que, que tem pessoas boas ainda. E mais eu peço para as pessoas que, que me ajudem o máximo possível, porque eu preciso de cirurgia também. Eu tenho quatro, quatro, filhos, quatro crianças pequenas e eu preciso de cirurgia para, para cuidar dos meus filhos, ter um bom estudo, uma boa educação, assim como minha mãe me ensinou, eu preciso ensinar eles também, né, num bom caminho. Hoje a situação da sua família está complicando por causa de uma cirurgia. Isso mesmo, cara, uma cirurgia que nós fomos lá no Hernandes Índio, né? Aí eu fui lá no sistema lá, né? Só que eu, a mulher falou assim que não tava, o médico não tinha nem avaliado o caso dele, né? Galera, vamos por baixo para todos entender qual, qual é a cirurgia que o seu esposo está precisando fazer. Ele está precisando fazer a cirurgia da perna vesícula, porque a vesícula está atacando ele, né? Todos os dias. Ele sofre muita dor. Só eu e Deus sabe, né? O que ele está passando. Às vezes ele chora com medo de morrer e deixar os filhos dele pequeno e nós dependemos do, do poder público né que possa né adquirir mais rápido possível a cirurgia da perna vesícula dele há quanto tempo está aguardando essa cirurgia está fazendo um ano já que a cirurgia está marcada e até agora nada essa lágrima representa o que para você muitas coisas cada mexe que eu penso muita Muita besteira, sim, mas a gente não deve pensar coisa errada na vida da gente. Porque a gente entendeu na vida da gente, né? Que Deus é, tem que esperar por Deus. Porque Deus nunca para a gente. Deus, eu tenho que buscar Deus porque Deus envia pessoa boa na nossa vida. Essa cirurgia era uma cirurgia perigosa. Se caso chegar a estourar, né? Que é pedra na vesícula. Isso pode causar até uma morte. Posso perder a vida e ficar assim, meus filhos pequenos, desde que eles são pegados a mim. Eu, eu pretendo criar meus filhos no um bom caminho. Como sempre, eu converso com eles, falo com eles. Meu filho, assim como a, a sua avó me ensinou a ser um bom rapaz, eu quero que você seja igual eu, meu filho. Respeita as pessoas mais velhas, as pessoas que falar contigo, não quero que você responda. Porque isso é mais, é mais importante na vida da gente. É o filho da gente seja educado com as pessoas, respeita as pessoas. Porque as pessoas em dia, do jeito que está, não tem que saber levar o filho da gente, tirar o, o filho da gente do mau caminho, porque tem muitas coisas ruins nesse mundo. E eu não quero isso para o meu filho. A senhora vê seu esposo assim, chorando, inabilitado de trabalhar, dá um, um aperto no coração? Dá, dá bastante, só que eu... Eu fico forte, né? Porque se ele me vê chorando, aí né? ele fica mais deprimido, né? Então eu me faço forte, né? Pra não dar demonstração, né? Que eu também tô sofrendo junto com ele, né? Então vamos entender. A todos que tá acompanhando o programa do Fogaça, que é um casal. Eles estão esperando uma cirurgia há mais de um ano. É uma cirurgia pedra na vesícula. E, e é bem arriscado. E quando a senhora procura o poder público, os médicos, os hospitais, o que, que eles falam, o que eles argumentam? Já tem data prevista para marcar isso? Essa cirurgia? Eles falam que ainda não, que não tem vaga, porque não, é só, não existe só ele né, que está na espera. Tem muitas pessoas por aí que eles disseram que não, eles não atendem só aqui em Porto Velho, né? eles têm de outros municípios. Né? Ele falou que ainda não tem vaga, porque eles ainda nem avaliaram ainda o caso dele. Esse problema na pedra da vesícula já está afetando os outros órgãos? Já. Às vezes ele fica passando mal, aí... Eu... Não tenho como transporte para me levar ele, né? Às vezes eu dou, dou um copo de leite para ele, às vezes eu dou com a, água com açúcar para ele, né? Às vezes quando não eu dou de pirona para ele acalmar, né? A dor. Aí ele vê um pouquinho, né? Só que o que eu preciso mesmo é dessa cirurgia para ele mesmo. Deixa um apelo, deixa uma mensagem. Vamos ver, tentar atender logo ele. Faz um pedido a todos, a secretaria municipal, estaduais, a, que é responsável pela essa parte de cirurgia. Para estudar mais o caso dele mais a fundo, deixa uma mensagem. Eu peço à secretaria né, que cuida desse caso aí, que atende o meu pedido, olha para o meu lado, porque eu tenho quatro crianças para criar. Né? Eu sei que em primeiro lugar eu dependo de Deus, né? e em segundo lugar eu dependo dele, porque eu não trabalho, só ele. E as crianças ficam sofrendo quando vê ele chorando.
Eu peço muito que vocês olhem para o meu caso e me ajudem, por favor, em nome de Jesus. Dona Maria, a situação, quando fica dentro de casa, já todinho, com quatro filhos, uma mulher, o senhor falou que o senhor mora de aluguel, a situação muitas vezes, no final do mês, pesa financeiramente. O senhor falou que o senhor está encostado pelo INSS, recebe um salário mínimo, dá para pagar aluguel, comprar as coisas para dentro de casa? Não, às vezes, às vezes dá, às vezes não dá, porque é isso. Aí tem muitas coisas que a gente deve comprar. E tem que comprar remédio, às vezes que a gente compra, e é caro o remédio, né? Pra tomar. Que não é todo tipo de remédio que eu posso tomar, né? Que tem, que, tem esse problema, que tem problema de coração, né? e problema de gordura no fígado. Aí a gente vê, a gente tenta fazer o máximo possível, né? Pra gente passar. Às vezes deve um aluguel, fica devendo pagar um, fica devendo outro. Mas assim, assim a gente vai levando a vida, né? Tem gente que. Quem que entende, tem gente que não entende, às vezes, porque é porque quer o dinheiro, né? E a gente, às vezes, tenta conversar, mas a gente vai levando a vida como Deus quer. O senhor falou que estava entrando em depressão, passou o dia dentro de casa. Eu já, eu, já, eu já cheguei a entrar em depressão assim, mas a minha esposa, ela me ajuda muito, eu agradeço ela, porque... Ela que é o stay da casa, ela que está nessa batalha diariamente com o senhor. Ela me, ela me dá muita força. Porque sem ela, eu consegui. Eu não estou tá chorando. Mas a Maria, o mais importante é que eu sou, tá, eu sou não é um homem vencedor, um homem batalhador. Tá dentro de casa, eu sou. Deu pra perceber que na sua casa, eu só gosta de cortar um cabelo. É, eu já fiz a faculdade, graças a Deus eu passei. De cortar o cabelo, eu tô tentando, né? Porque é um dinheirinho que entra e já dá pra ajudar dentro de casa. É pouco, mas porque a gente não tem, assim, o, o material completo, né? Não é todas as pessoas que gostam de entrar dentro da casa e sentar numa cadeira que não é confortável, né? Eu preciso de uma cadeira que, pelo menos assim, uma usada pra quebrar, pra tentar ajudar as pessoas que vêm aqui em casa pra cortar cabelo, porque a cadeira que tem aqui é de madeira. As pessoas não se sentem à vontade, eu tento conversar com eles assim para distrair um pouco eles. Eles ficam se mexendo para lá e para cá, porque eu converso com ele que eu consegui uma cadeira ainda. Então, arrumando uma cadeira, quando os clientes chegarem na sua casa, você vai se sentir mais empolgado, se sentir mais feliz, vai, vai ter uma recepção melhor para os clientes que vêm cortar o cabelo com o senhor. É, se sentir mais à vontade um pouco, né? Porque aí eu vejo que vão ficar mais felizes porque estão numa cadeira mais mais confortável um pouco, né? Para ajudar as pessoas. E as pessoas tentar me ajudar também, né? Que eu, assim. Nesse que eu, tô, eu corto o cabelo, já graças a Deus, eu vou tentar seguir esse, essa, essa profissão, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu, eu creio que, isso, que tem, tem muitas pessoas boas nesse mundo que vai me ajudar a doar essa cadeira. Eu preciso dessa cadeira, em nome de Jesus. É, é, sabemos que um salário mínimo, muitas vezes, não dá para complementar a renda dentro de casa. Quatro filhos, aluguel, agora o senhor tá, entrou nessa área para tentar cortar cabelo e ganhar um dinheirinho. Já já, voltou nas aulas, o material escolar das crianças pesa um pouco, né? É, porque são quatro, são quatro crianças, né? Mas aí eu, eu preciso, eu sei que se as pessoas puderem ajudar a dar alguma coisa, assim, um, um, menos, um, menos na bolsa escolar do meu filho, aí eu, eu tento, tento comprar o resto, se Deus quiser, assim, porque a gente tem que fazer o máximo possível para ajudar Tentar ajudar o filho da gente, porque o que vale hoje em dia é os estudos. Né? E se a gente sem o estudo hoje em dia, a gente não é nada, porque a gente precisa educar nossos filhos para eles seguirem um caminho bom, para ter um bom trabalho, ser respeitoso com as pessoas. É isso aí que eu preciso para os meus filhos. A senhora falou que tem algum, alguns amigos, alguns colaboradores, algumas pessoas de bom coração que sempre dão apoio para vocês, ajudam no transporte, né? numa cesta básica, no alimento. Sempre, sempre uma ajuda dessa forma. É bem-vindo para sua família. Sim, é bem-vindo na minha casa sempre. A escola que a minha filha estuda, né? E sempre daqui para ali traz uma alimentação para eles. Minhas vizinhas aqui do lado também me ajudam. A professora Socorro também. A, a orientadora Veridiana também. Aí sempre eles trazem, né? Uma roupa. Aí meus filhos estão precisando de roupa, calçado, né? Que então, hoje em dia tá tudo tá caro, né? Eu fui ver um sapato do meu filho ali. Tem de 100, 90, 80, aí já pesa o nosso bolso, porque a gente já mora de aluguel, né? Aí às vezes se comprar para outro, tem que comprar para os quatro, aí fica difícil. Aí, às vezes eles choram, né? Mãe, eu preciso de tal coisa. Aí dói na alma da gente, porque a gente não tem para comprar o que eles querem, né? 
Aí eu falei assim, meu filho, mas Deus proverá as coisas para vocês. Aí quando eles pedem as coisas, dói na alma da gente, a gente não chora nós dois juntos, porque a gente não, não tem aquele dinheiro para suprir aquela necessidade que ele precisa, né? O meu filho tá com o sapato tudo rasgadinho. Mas aí eu, mas eu creio que o Senhor vai ajudar a gente. Vocês são evangélicos? Somos. Somos da Assembleia de Deus. Nós estamos, nós estamos evangélicos, graças a Deus. Deus muda, tá mudando nossa vida assim uns pouco, né, cara? Porque a gente tem que tentar no um lado bom, porque o lado ruim é, é sempre situação, Deus não se agrada, né? Só voltando a todos que acompanham o programa do Fogaça, através, através das redes sociais, do Facebook, também através, a todos que ouvem através da rádio Rio Madeira 105,9, aqui é um casal, estão precisando de ajuda. O que, que eles precisam? Rapidamente da cirurgia deles. E também estão precisando de uma ajuda financeiramente, de uma cesta básica, doação de roupa, é, material escolar para as crianças. E, e também é, vocês que são profissionais na área de cabeleireira, se vocês tiverem uma cadeira queira fazer a doação, que vai ajudar bastante para complementar a renda familiar deles. Vocês são empresários que podem ajudar, seria de bom coração. Só para a gente é, frisar a nossa entrevista, para a gente começar a encerrar, deixa a sua mensagem. Eu, eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar. Né. Em segundo lugar, agradeço também a vocês né, que vieram. Vieram ver nosso caso, né? E vocês que estão ouvindo nossa, nossa alimentação aqui, que vocês olham para o nosso caso, examina e apoia o meu esposo, né? Que ele precisa dessa cirurgia. Se vocês ajudarem, eu agradeço muito. E vocês vão ser recompensados por Deus. Não é por mim, não. Porque quem vai recompensar é aquele lá de cima. É o Senhor que dá a benção. Amém. Qual é a rua que a senhora mora? O bairro? Eu moro na barra Escola de Polícia, na rua. Cândido Portinário, número 8745. Telefone de contato? 993-71-3294. Sua mensagem? A mensagem que eu digo para todos é que, é, que tudo que acaba é, ajudar em nós é, é, será, será bem assim, como que se fala, meu Deus, é gratificante né, as pessoas, porque a gente, porque as pessoas que, que ajudam a gente. Deus dá em dobro às as pessoas. E Deus olha muito pelas pessoas que ajudam as outras pessoas. E Deus gosta disso que as pessoas ajudam as pessoas. Se eu tivesse umas condições melhores, como eu sempre falo para minha esposa, eu tenho vontade de ajudar as pessoas. Se Deus chegar a mudar minha história um dia, eu, te, eu, vou, eu falei para minha mulher assim, como eu, eu, eu serei ajudada, eu também eu, eu gostaria de retribuir com outras pessoas, porque eu já, o que eu estou passando, eu não quero que outras pessoas passem. Porque tem muita gente que está passando o que eu estou passando também, mas é, é isso aí. Deus abençoe as pessoas que, que viriam ajudar a gente, aqui, em nome de Jesus. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E lembrando que na próxima quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2018, vai ser gravado o programa ali no restaurante Nordestinos que fica na rua Inácio Mendes, é, 128, no bairro JK2. Você que gostaria de assistir o, o programa, falar, falar que vai ter várias bandas, bandas de pagode, bandas de, de tudo que você pensar do Nordeste vai ter lá nesse programa especial que vai ser gravado. Vai ser gravado lá na região Nordestinos, no bairro JK. Coloca aí no Google... Restaurante Nordestinos, bairro JK, Zona Leste de Porto Velho. Que você vai poder é, assistir e vai poder assistir os shows de vários artistas locais do município de Porto Velho. E o melhor, a entrada é 0800. Então vai lá, entrada grátis. Quinta-feira, 19h30, começa a gravação do programa do Fogaça. Você está assistindo o programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E mais uma participação no programa do Fogaça. Berg Viola. 
famoso aí nos bairros de Porto Velho, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, todos os quadrantes da cidade. É onde tem festa albergue lá. Ou sendo pago ou como <risos> ou cantando gratuitamente. É isso, Berg? Convidado, né? Com certeza. Eu, Fogaça, eu queria só deixar o número do WhatsApp agora, no começo. Pode deixar. Porque depois no final o pessoal anota agora, que senão no final aí já perde as esperanças. Mas pode repetir no final? Não, pode é para repetir no final. Tá bom, então. É o 9368-1495. Esse WhatsApp é mais novo, né? Que você cada semana se perde um, né? É porque é a claro, né? Problema lá e o chip dá problema e tem que. Ah, tá certo. Não é por causa da mulher, não, que quebra, não. Não é, não? Não vou mentir, né? Falar a verdade. O Berg, mas fala aí, é, conta um pouco das suas histórias. O Berg é uma pessoa bem extrovertida, uma pessoa que já foi e trabalhou já aqui no programa do Fogaça durante aí uns 4, 5 meses, depois um dia sumiu, né, Berg? O que, que aconteceu? Eu me demiti sozinho, eu tava precisando, <risos> <risos> tava precisando tirar as férias, o Paulo Júnior deu sumiu na cabeça da gente. O, o, o Berg é o seguinte, ele de uma hora para outra ele sumiu, assim, ninguém, só cadê o Berg? Liga para o telefone, não tá mais, Busca, tô, tô vai, vai buscar hoje. em casa sumiu. Cadê a câmera? Tá lá, mandou pegar lá. Então, fazer o que? Sumiu e daí a gente continuou. Arrumamos outro cinegrafista também sumiu também. E agora tá um aí que tá ficando. Já esse, tá, aí, esse aí tá, tá firme, né? Três meses já, ó. Tá no relacionamento sério. Ele tá, mesmo. tá três meses aí. É, Mas bom. conta, você vem aqui pra cantar, pra contar história ou Não, pra gente, falar de você? A gente vem aqui pra falar um pouco da gente, né? Porque aqui em Porto Velho é difícil ser achar um espaço para poder falar, falar e mostrar o trabalho, né? Que aqui tem, tem uns programas aí que faz, mas aí chama o pessoal que ninguém nunca nem viu na vida. Eu não sei se é tudo comprado, não vou falar nome, né? Mas é tudo comprado mesmo, isso aí é verdade. Então tá, vamos de música, então depois vamos não fala mal dos outros programas. Não, não tô falando mal, não, tô só coisando. <risos> só tá coisando. Só. Berg Viola. Esse aguardente aqui. É sincero, tá... né? As palmas, né? É, é sincero, tá... Se não pedindo bem, não. É igual a 
universo. É que é o seguinte, <risos> logo, o que, que aconteceu aqui antes do Berg? O Berg é o sertanejo universitário, né, Berg? Universitário velho também, né? Tá velho, né? Mas cantar nova porque o pessoal que é pede, né? Mas eu gosto mesmo de música velha mesmo. É, tá é, certo. Tipo... A, hora, a hora que ele chegou, acho que o povo aqui que tava cantando aqui falou, ó. Sertanejo universitário não tem vez aqui. E você acabou ficando por último. Você reparou que você ficou por último aqui? É, eu não sei porquê, né? Eu também não entendi. Mas, Berg, você vive da música? Como que tá a sua vida hoje? Na verdade, hoje eu não vou mentir que eu não tô vivendo de nada. Eu... Né? É. <risos> Não vou falar, porque o pessoal vem aqui e fala que é autônomo, né? Eu não sei, eu não sei de onde tirar esse tal de autônomo. Não, mas eu sou, hoje eu tô vivendo, minha mulher me ajuda, né? Tem uns bicos aí que a gente vai por fora, mas é muito difícil. Tá difícil. <risos> que eu falei pra vocês. Do... Eu, eu acho que o Paulo Júnior jogou pra quem eu acho. <risos> o, o Beck era o cinegrafista do Paulo Júnior, nosso repórter de, de rua. E é o seguinte, agora que nosso diretor agora, né? Ele era uma, era uma briga esses dois, que esses dias... Eles, eles chegaram um dia, deu, deu ter de tirar duas matérias, porque eles... Chegaram lá, eles pegaram e inventaram a matéria. Falei, não, aqui não, filho. Aqui, aqui passa por controle de qualidade. Aqui você pode falar errado, você pode falar o que quiser. Mas aqui, que se você não, não fazer a pauta, é cortado. Ficaram muito bravos. Quase que, acho que foi, foi esse motivo que o Berg acabou, acabou sumindo aqui. Não veio mais, não quis mais ser cinegrafista do programa do Fogaço. Foi isso, Berg? Não, não, era bom, o programa era bom. Era... Eu acho que foi lá por causa do Paulo Júnior mesmo. Ah, é? A culpa foi dele. É. <risos> Tá certo. Então, vamos, vamos de música? Vamos mandar uma certa região aqui agora. Segura essa aqui então. Berg Viola. Estou sozinho e você tão longe. Sabe Deus por que você se esconde? Com quem é que você está? O coração pede que eu te esqueça. Mas você vive na minha cabeça. Onde é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Pensamentos eu possa te ver e ouvir as batidas do seu coração. Quando o amor vai embora, a saudade devora. A solidão é demais quando é fora de hora. Quebra o silêncio e volta pra mim, tô sentindo de sua falta e tira do meu coração esse amor que me mata e tira do meu coração esse amor que me mata ah. segura o fogaço viola participação especial no programa do fogaço Berg, repete o telefone aí que você passou no começo, você pensou que o povo ia, ia esquecer, mas repete. É o 993681495, 993681495, esse é definitivo, hein? Definitivo? Até o final desse ano. Você casou de novo, Berg? Casei. Na verdade, eu não casei, eu não queria, ela que casou comigo, né? Ah, é? Foi. Então tá certo. Tamo então. junto aí. Obrigado pela sua participação. De nada. Agradecer aí. Se tiver aí a alguma. For para fazer algum show, se for fazer alguma participação especial, dá o um alô aqui no programa. É, pode ligar. Eu pensei que tinha acabado. Eu vou falar. Pode ligar para mim, que eu, a gente, nós conversa, eu vou até você, a gente combina bem direitinho, tá? Aniversário, bazinho, evento, tudo. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E quero mandar um abraço a você, você de Presidente Médici, Sigi Paraná, Ouro Preto do Oeste, Candeias do Jamari e Porto Velho. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelas ligações que você liga para, para a nossa produção, acionando o programa para ir no seu bairro. 
você que é artista local, grupos folclóricos do município. A cada dia que passa, a nossa equipe vai melhorando e vai buscando fazer um programa mais interativo. Um programa onde realmente os problemas do nosso município venham ser debatidos aqui na televisão e através da rádio Rio Madeira FM 105.9, Rádio da Zona Sul. E lembrando que o nosso, nosso programa agora está saindo para os bairros de Porto Velho. Está saindo é, do estúdio. Você sabe que fizemos já três programas musicais lá nas mesas Rosalim. E agora a gente vai lá para o bairro JK, lá no restaurante Nordestinos. Vamos também lá para a Rádio Rio Madeira, gravar um programa lá na Rádio Rio Madeira. Vamos também lá para o bairro Planalto 2, lá na Associação de Moradores, lá no bairro Aparecida, vai ser gravado um programa, e outros locais de Porto Velho. Já temos definido 15 programas que serão gravados fora do estúdio, num total de 30, até o dia 28 de fevereiro de 2018. Vai ser muito trabalho, muito cansativo, mas a gente vai no seu bairro, fazer um programa e te ouvir, ouvir e trazer aqui para a televisão. Obrigado pela sua audiência, voltaremos amanhã com mais uma edição do programa do Fogaço. Até amanhã, se assim Deus o permitir. Tchau, tchau.